Hello, hi dear 11 standard students. This is the lesson 8 in economics. This is time of economics. So, lesson 8. Uh, we are seeing the macroeconomics. What do you mean by macroeconomics? Uh, studying as a economy as a whole. So, the whole economy is the macroeconomics. Now, the lesson 8, new lesson. This is the topic in the title now. Indian economy before and after independence. Indian economy, what was the situation or what is the situation now? And what was the situation uh, before the independence and after independence? Okay, wow. so in this um, we are going to topics uh, that is either la cover panapo the introduction to land tenure system in India, process of industrial transition and colonial capitalism pathi the solid kanga problem of British rule green revolution one the pathi and then uh, importance of industrial uh, prior to 1991, 1991 industrial policies pati abdi irkde. small scale industries, large scale industry, green revolution, uh, that is micro and small medium enterprises, MSME, micro and macro small industries. In the pati or detail irkde. Public sector and private sector banks pati irkde. Banks, public sector banks, private sector banks, nationalization of banks, banks, nationalization, development indicators, performance of India's first, sorry, five year plan, plan, in the lesson. So, this is the lesson cover. So, it is very interesting and simple. This is important points. I will tell you lesson. Freedom is never to your any price at any price freedom is never dear at any price it is the breath of life breath of life what would a man not pay for uh, living india's sea route trade europe started uh, to europe started only after the arrival of vasco da gama in calicut india on may 20 1498 14 98 la calicut ku varar yaar inda vasco da gama calicut enga irukna per ka kudi kerala la irukke edge la irukke kallikotta en tamil solanga inda calicut anga varar appo da europe vandu ulla varan eppa year paarunga 1498 la vandu ta the period of industrial capital alla unni industrial capital was from 1813 to 1858 sir industrial capital time nu idha nama solrom andha time la da inga india la industries start pannanga so india is the asia's third largest economy asia laye third largest economy na adu india da first vandu china uh, second vandu i think uh, i I'll, i'll tell you i think it might be a japan and the third uh, largest economy seriya economic development of a country particularly depends on the process of industrialization or country or economic development industrialization portu da irukum so the term green revolution refers to the technological back breakthrough in the agricultural practices adha agricultural technological breakthrough irundaduna adukku per green revolution seriya the major major achievement of new strategy was to boost the production of major cereals that is a wheat and rice appo na pathina romba limited ah da nammoda production irundhuchu after the industrial revolution nammoda wheat and rice production romba high aayiruchu new seeds appo vetuk new type of irrigations idella da agree that is industry sorry uh, green revolution agriculture la or revolution appadina the green revolution the government of india had implemented second green revolution to achieve higher agriculture growth so second uh, term la vanda higher agriculture growth pannanga the term large scale industries na enna nu those industries which require huge infrastructure uh, manpower uh, and uh, that is uh, influx of capital assets romba high level la uh, land uh, infrastructure idala theya padichu appadina large scale industries adhe small level la irundha small scale industries jute industry is an important industry for a country like india because not only in foreign exchange but also provide substantial employment opportunities in agriculture and industrial sector ipa west bengal la la poi paathinga appadina jute jute na sanal Yella in the good on a pack panalo, prize and the Marie Goodson or Romanic pack panicana, the jute sack bags, the rumba, tarpaulin sarcoto, illepa jute loan, the rumba things, Namathair Karamstone. So, sugar industry are the second largest <coughs> industry among the agriculture based industry in India. Sir, yeah. 
அதே மாதிரிக்க இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ இந்தியாஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் நைட்ரோஜனஸ் ஃபர்டிலைசர் நல்ல உரங்கள் நைட்ரஜன் ஃபர்டிலைசர் உரங்களில் தயாரிக்கிறதுல இந்தியா வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு மெக்கனைஸ்டு பேப்பர் மில் எங்கே பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெலில் சேரம்பூர் வெஸ்ட் பெங்காலில் தான் அந்த சேரம் சேரன்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் தான் ஃபஸ்ட் பேப்பர் மில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் வந்து சைனா இந்த வேர்ல்டு ப்ரொடியூசிங் நேச்சுரல் சில்க் இயற்கையான சில்க் இருக்கு இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு சைனா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செகண்ட் வந்து இந்தியா ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயில் வெல் டக் இன் இந்தியா இன் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன் திக்பாய் அசாமில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் வெல் வந்து இங்கே தோன்றினாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் சரியா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் சரியா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ளே அண்ட் இம்பார்ட்டன் முன்னாடி சின்ன மாதிரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி வெரி பிக் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் ரொம்ப டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அடி கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இஸ் அ பேங்க் விச் கவர்மெண்ட் ஹோல்ஸ் இஸ் அ மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஷேர் இப்போ ஒரு ஷேர் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் போட்டு ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஹூ இஸ் ஹேவிங் மோர் ஷேர் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஷேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ தட் ஸோ இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் பேங்க் அதுவே ப்ரைவேட் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு மீதி ஃபார்ட்டி நைன் அடுத்த முட்டை கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ப்ரைவேட் பேங்க் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிசம் ஃபஸ்ட் டு அட்டைன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இப்போ ஒரு நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்குக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே சோஷியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் இருக்கும் வேறஸ் ப்ரைவேட் பேங்க்லாம் அவங்க ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் தான் இருக்கும் எக்கனாமிக் பிளானிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் யூஸ் டு ஸ்கில் டு அச்சீவ் த டிசைட் கோல்ஸ் டெஃபினட்டாக இது பிளானிங்கில் தான் டிசைட் கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக அது சொல்லப்படுது இந்த பிளானிங் கமிஷன் ஹாஸ் பீன் ரீப்ளேஸ் பை நித்தி ஆயோக் இப்போ வந்து பிளானிங் கமிஷன் மட்டும் கிடையாது இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் வி கேன் ஹாவ் அ நித்தி ஆயோக் ஆ ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் திஸ் டேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் நித்தி ஆயோக் வாஸ் கேமிங் டு தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹச்டிஐ ஹியூமன் இண்டெக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சரி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை பாகிஸ்தான் எக்கனாமிஸ்ட்டு மெஹபூப் அல் ஹாக் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்கிறார் அந்த இந்தியன் எக்கனாமிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தட் இஸ் அமர்யா குமார் அமர்த்யா குமார் சென் நம்ம லாஸ்ட் லெசனே படித்தோம் நைன்டீன் நைன்டியில் பப்ளிஷ்டு த யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் எப்படி ஒரு ஹியூமன் இண்டெக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் தட் இஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒரு எஜுகேஷன் ஹெல்த்து ஒவ்வொருத்தவங்க எவ்வளோ ஏஜில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும் ஹெயிட் இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் அது சொல்கிறது அதேமாரி சில சம் ஆஃப் த கிளாசரிஸ் ஆர் கிவன் தட் இஸ் ஜமீன்தாரி அப்படின்னா என்னது மகள் வாரினா என்ன ராய்த் வாரினா என்ன க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பப்ளிக் முன்னாடி சொன்ன பாருங்க பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் நேஷனலிசம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இதுக்கான இந்த கிளாசரில் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இதை கோத்துரு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் ப்ராப்ளம் டவுட்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பாய் சி